ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுகன்ஸ் குக்கரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஊரடங்கு உத்தரவெலாம் நடந்துகிட்ருக்கிற இந்த நாட்களில் குழந்தைங்களாம் வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு எப்படி வந்து அவங்கள என்கேஜ் பண்ணுறது அவங்கள எப்படி சேஃபாக பார்த்துக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து ரியாவுக்கு என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கொடுக்குறேன் அவளை எப்படி என்கேஜ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஐடியா பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் நம்ம செய்கிற வேலைகளில் குழந்தைங்களை வந்து என்கேஜ் பண்ணலாம் இதே பெரிய குழந்தைங்க அப்படின்னா அவங்களே தானாகவே ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களே என்கேஜ் பண்ணிப்பாங்க பட் இந்த குட்டி பசங்க மூணுலேருந்து ஒரு எட்டு வயசுக்குள்ள உள்ள குழந்தைங்க வந்து நம்மளே தான் டிபெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள என்கேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம செய்கிற டெய்லி வேலைகள் துணிகளை வந்து வாஷிங் மிஷினில் போடுறதா இருக்கட்டும் இல்லை வாஷிங் மிஷின்லேருந்து துணிகளை எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை சின்ன சின்ன வேலைகள் ஏதாவது துணி மடிக்கிறது இல்லை வீடு பெருக்கிறது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகளை வந்து அவங்க கூட சேர்ந்து பண்ணலாம் அதுதான் ஃபஸ்ட் ஐடியா இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கும் வந்து அவங்கள தனியாக ஸ்பெஷலாக வந்து கவனிக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் நீங்கள் செய்கிற வேலை கூடயே அவங்களும் வந்து என்கேஜ் ஆகிப்பாங்க ப்ளஸ் வந்து சின்ன சின்ன வேலைகளும் அவங்க கற்றுப்பாங்க அப்படியே பின்னாடி வெள்ள வெள்ளையா இருக்கும் அதான் பூச்சி திருப்பி பாரு போயிட்டு போயிட்டா இருக்கா போயிட்டு போயிட்டா முட்டை முட்டையா இருக்கா ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வேலைகளை அவங்களே செய்யறதுக்கு பழக்கிறது பெரிய குழந்தைங்கள்லாம் அவங்களே அவங்க வேலையை செஞ்சுப்பாங்க இந்த மாதிரி குட்டி பிள்ளைங்க ஒரு மூணுலேருந்து ஏழு வயசு அந்த மாதிரி உள்ள குழந்தைங்கள பற்றி தான் நான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ரியாவுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா அவளையே வந்து குளிக்க விட்டுருவேன் ஸோ அந்த மாதிரி குளிக்கும்போது ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அவளே வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி தானாக குளிக்கும்போது அவளே ரொம்ப ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவாள் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தா மட்டும் போதும் இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி அவங்களே குளிக்கிறதுக்கும் கற்றுக்குவாங்க இதுவே ரொம்ப குட்டி குழந்தைங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பாட்டி ட்ரெயின் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ப்ரஷ் பண்ண பழக்கிறது ஸோ இந்த வேலைகளெல்லாம் இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து நிறைய கிராஃப்ட் ஒர்க் கொடுக்குறது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன டிராயிங் வரைஞ்சிட்டு அதையே பார்த்து அவங்கள வரைய சொல்லலாம் இல்லை கலரிங் புக்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை கொடுத்து கலர் அடிக்க சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகள் கொடுக்கும்போது அவங்களும் வந்து ரொம்ப ஆசையாக பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக் கேஜஸ்க்கும் அடிக்ட் ஆக மாட்டாங்க யார் பண்ணாங்க இது சொல்லுங்க ரியா குட்டியா அழகா பண்ணிருக்கானு அழகா ஸ்பான்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒட்டி அழகா கிராஸுக்குலாம் கிரீன் கலர் அழகா பெயிண்ட் பண்ணி சரி கிரையான்ஸ் பண்ணி சூப்பரா வச்சிருக்கிறான் அது மாதிரி தான் பொறுமையா ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டா பண்ணணும் அப்புறம் இந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பெயிண்டிங் பண்ணுறது அப்படின்னா ரொம்பவே பிடிக்குங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பெயிண்ட்ஸ்லாம் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறதுல ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வம் காட்டுவாங்க ஸோ ரியாவுக்கும் நான் வந்து பெயிண்ட் வாங்கி கொடுத்துருக்குறேன் அதை வச்சு அவள் வந்து ஷீட்ஸில் பெயிண்ட் பண்ணுறது இல்லை நான் ட்ராயிங் பண்ணி கொடுத்தா அதில் பெயிண்ட் பண்ணுறது சின்ன சின்ன பெயிண்டிங் அவளே ட்ரை பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாள் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வீட்டில் இருக்கிற அகல் விளக்கெல்லாம் எடுத்து கொடுத்தேன் ஸோ அதை வந்து அவள் அழகாக வந்து கலர் அடித்து அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ண டைமு ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸை வச்சு நீங்கள் கலர் அடிக்க சொல்லலாம் அடுத்தது நான் வந்து ரியாவுக்கு கொடுக்குற ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலரிங் புக்ஸ் நிறைய இருக்கு ஸோ அதை வந்து அவளை கலர் பண்ண சொல்வேன் கலர் பண்ணிட்டு குழந்தைங்க யூஸ் பண்ணுற சிசர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் அந்த சிசர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பிக்சரை வந்து அவங்களே கட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு நோட்டில் பேஸ் பண்ணுறதோ இல்லை வந்து 
கட் பண்ணுற கட் பண்ணி அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறதோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டியும் கொடுக்கலாம் ஸோ பேப்பரை கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச விஷயம் ஸோ ரொம்ப ஜாலியாக கட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து என்கேஜ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து பிளேடோ அப்படின்னா ரொம்பவே பிடிக்குங்க இந்த பிளேடோ வந்து இப்போ கடையெல்லாம் வந்து மூடிருக்கு அதனால நம்ம வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் பட் வீட்லேயே நீங்கள் பிளேடோ செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட்டு கோதுமை மாவை எடுத்துகிட்டு சப்பாத்தி மாவு பசைகிற மாதிரி பசைஞ்சிட்டு உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலர் கேசரி பவுடர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஃபுட் கலரை வந்து நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணியில் கரைச்சிட்டு அந்த கோதுமை மாவு பிசையும் போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிளேடோ கிடச்சிரும் ஸோ அதை வந்து குழந்தைங்கக்கிட்ட உங்கள் வீட்டில் எத்தனை கலர் இருக்கோ அத்தனை கலர் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களும் ரொம்ப ஜாலியாக வந்து அதை வச்சு விளையாடுவாங்க நிறைய ஷேப்ஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க நீங்களும் அவங்க கூட உட்காந்து இப்படி பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஜாலியாக இருக்கும் ரொம்ப ஆசையாக ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டாக பண்ணுவாங்க இதை தவிர நாங்க என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஈவினிங் டைம்ல ஜஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஸ்டடி டைம் ஸோ இந்த டைம்ல நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா நம்பர்ஸ் ஆல்பபெட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கவுண்டிங் ஆஃப்டர் நம்பர் பிஃபோர் நம்பர் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கான்செப்ட் ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதை வந்து நாங்கள் ஜஸ்ட்டு ரீகா பண்ணுவோம் குழந்தைங்க சின்ன குழந்தைங்க ரொம்ப கேப் விட்டுட்டால் மறந்துடுவாங்க அதனால் ஜஸ்ட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி டெய்லி சும்மா பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கூலில் இருக்கிற ரைம்ஸு அதுக்கப்புறம் நேஷ்னல் அன்தம் இதெல்லாம் வந்து பாடுவாள் ஸோ அதை மாதிரி பாட சொல்லி சும்மா அவளை என்கேஜ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ஈவினிங் டைமில் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் குழந்தைங்க வந்து வெளியில் போகிறதுக்கு ஆப்ஷனே இல்லைங்க அதனால் வேறு வழியே இல்லை குழந்தைங்களாம் மொட்டை மாடி கலைச்சிட்டு வந்து கொஞ்சம் நேரம் அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ஓடி பிடிச்சி விளையாடுறது கண்ணாமூச்சி விளையாடுறது சும்மா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விளையாட்டெலாம் விளையாடுவோம் இல்லை பால் வச்சு வந்து விளையாடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து என்கேஜ் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்கு உத்தரவு அப்படிங்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் கஷ்டமும் இருக்குது வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து குழந்தைங்களை என்கேஜ் பண்ணணும் அதே மாதிரி நம்மளும் வெளியில் போக முடியாது அதனால் நமக்குமே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் குழந்தைங்களையும் வீட்டில் வச்சு சமாளிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஈஸியான விஷயம் இல்லைங்க ஸோ நம்ம நம்மளை தான் வந்து ஹாப்பியாக வச்சுக்கணும் வீட்டில் இருக்கிறவங்க கூட நல்லா குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் குழந்தைங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவங்க கொஞ்சம் நேரம் டிவி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் விதவிதமாக சமைச்சு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்நாக்ஸ்லாம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களும் ஹாப்பியாக அவங்களும் ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறதுல இன்வால்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஜாலியாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சில ஐடியாஸ் கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சுகன்ஸ்கு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண